Ikadalawang put-apat ng Hunyo. Lunes, ang dakilang kapista ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang sumapit ang panganganak ni Elizabeth, isang anak na lalaki ang isinilang niya. Narinig ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anakan na nagdalang awa sa kanyang Panginoon kaya't nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw na, dumating sila para tuliin ang sanggol at pangangalanan sana nila itong Zacharias gaya ng kanyang ama. Sumagot naman ang kanyang ina, Hindi, tatawagin siyang Juan. Pero sinabi nila sa kanya, Wala ka namang kamag-anak na may ganyang pangalan. Kaya sumenya sila sa ama ng sanggol kung ano ang gusto niyang itawag dito. Humingi siya ng masusulatan at sa pagtataka ng lahat ay kanyang isinulat, Juan ang pangalan niya. Noon di nabuksan ang kanyang bibig at nakalag ang kanyang dila, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Kaya namayani ang banal na pagkatakot sa kanilang mga kapitbahay at naging usap-usapan ang lahat ng pangyayaring ito sa buong mataas na lupain ng Huda. Nag-isip-isip ang mga nakarinig at nagtanungan. Ano na kaya ang mangyayari sa sanggol na ito? Dahil sumasa kanyang talaga ang kamay ng Panginoon. Habang lumalaki ang bata, pinatatag siya ng espiritu. Nanirahan siya sa desierto hanggang sa araw ng kanyang pagkakahayag sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Nag-isip-isip ang mga nakarinig at nagtanungan, Ano na kaya ang mangyayari sa sanggol na ito? Dahil sumasa kanyang talaga ang kamay ng Panginoon. Nang isilang si Juan Bautista, nagsimula ang bagong yugto sa kasaysayan ng Israel. Para sa bayang pinili ng Diyos, nagtapos na ang panahon ng paghihintay at ang mga pangako ng Diyos ay nagaganap na. Ang sinapupunan ni Elizabeth ay simbolo ng malungkot na katayuan ng sangkatauhan. Nawawalan ito ng pag-asa, nananaghoy at hindi namumunga. Nalugod ang Diyos na mapagpala kina Elizabeth at Zacharias at binigyan sila ng isang anak na lalaki. Ipinanganak ang sanggol hindi lamang para sa kanyang pamilya kundi para sa buhay at misyon na iaatang sa kanya ng Panginoon. Ibinigay ni Zacharias sa sanggol ang pangalang Juan na nangangahulugang may mabuting kalooban ang Diyos. Hindi mamanahay ng sanggol ang anumang pangalan mula sa kanyang pamilya dahil ang pagsilang niya ay malinaw na hudyat ng pagpuputol mula sa tradisyon ng pamilya. Nasa sangandaan ng kasaysayan ng Israel ang pagsilang kay Juan. Hindi lamang niya ipagpapatuloy ang paghihintay para sa pagdating ng Mesiyas, kundi si Juan mismo ang magpapahayag sa pagdating nito sa piling ng kanyang bayan. Pagsasagawa Nomen Omen sa lumang panahon, ang pangalan ay karaniwang nagbabadya sa magiging kapalara ng bawat tao. Nagugustuhan mo ba ang iyong pangalan? Bakit?